സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് വിൻഡർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാൻ സാധിച്ചില്ല സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമസ്തേ പസഫിക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടിക്ക് വേദിയായ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് നമസ്തേ പസഫിക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടിക്ക് വേദിയായ ഇന്ത്യൻ നഗരം ന്യൂഡൽഹി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗ്യാർബേജ് കഫേ അഥവാ മാലിന്യ കഫേ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് അംബികാപൂരിലാണ് അംബികാപൂർ ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗ്യാർബേജ് കഫേ അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യ കഫേ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അംബികാപൂർ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഭക്ഷണം ലഭിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആലപ്പുഴ പൊന്നമടക്കായലിൽ നടന്ന അറുപത്തിയേഴാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി വിജയി ആരാണ് നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് അറുപത്തിയേഴാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി വിജയി നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി അറുപത്തിയേഴാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മുഖ്യ അതിഥി ആരായിരുന്നു സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ആയിരുന്നു അറുപത്തിയേഴാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മുഖ്യാതിഥി സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഭാഗ്യചിഹ്നം എന്തായിരുന്നു പൻകൻ തുഴയേന്തിയ താറാവ് ആയിരുന്നു പൻകൻ എന്ന പേരുള്ള തുഴയേന്തിയ താറാവായിരുന്നു ഭാഗ്യചിഹ്നം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പുതിയ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് കിഴക്കൻ കാലി മന്ദനാണ് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പുതിയ തലസ്ഥാനം കിഴക്കൻ കാലി മന്ദൻ ബോർണിയോ ദ്വീപിലാണ് കിഴക്കൻ കാലി മന്ദൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം ജാവ ദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ജക്കാർത്തയാണ് ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ് ജക്കാർത്ത എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്തോനേഷ്യ പുതിയ തലസ്ഥാനം തേടുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ജോക്കോ വിഡോഡോ ആണ് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജോക്കോ വിഡോഡോ നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച കണ്ടങ്കി സാരികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കണ്ടങ്കി സാരികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാരക്കുടി താലൂക്കാണ് കണ്ടങ്കി സാരികളുടെ ദേശം തമിഴ്നാട്ടിലെ കാരക്കുടി താലൂക്ക് അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പൂട്ടുകളുടെ നഗരം സിറ്റി ഓഫ് ലോക്സ് ഇൻ തമിഴ്നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദിണ്ടികൽ ആണ് ദിണ്ടികൽ പൂട്ടുകൾക്കും ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ചിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനി ഏതാണ് ബോയിങ് കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനി ബോയിങ് കമ്പനി യു എസ് കമ്പനിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ നുവാഖായ് ജുഹാർ എന്ന അതിപുരാതന വിളവെടുപ്പ് മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഒഡീഷയിലാണ് നുവാഖായ് ജുഹാർ എന്ന അതിപുരാതന വിളവെടുപ്പ് മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വത്തിക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലാംപ് ഓഫ് പീസ് ഓഫ് സെയിൻ ഫ്രാൻസിസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നേടിയതാര് മുഹമ്മദ് യൂനിസ് ആണ് വത്തിക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലാംപ് ഓഫ് പീസ് ഓഫ് സെയിൻ ഫ്രാൻസിസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നേടിയത് മുഹമ്മദ് യൂനുസ് മുഹമ്മദ് യൂനുസിനെ നമുക്കറിയാം പാവങ്ങളുടെ ബാങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് സ്ഥാപക സ്ഥാപകനാണ് നോബൽ പ്രൈസ് ജേതാവ് കൂടിയായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് ബംഗ്ലാദേശുകാരനാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ച റാഷിദ് ഖാൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻകാരനാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ച റാഷിദ് ഖാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻകാരനാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന ബഹുമതി തതേന്ദ തൈബുവിൻ്റെ മുൻ സിംബാബ്വെ ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി അതാണ് ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ റാഷിദ് ഖാൻ സ്വന്തമാക്കിയത് ഈ നേട്ടത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ റാഷിദ് ഖാൻ രണ്ടാം സ്ഥാനം തതേന്ദ തൈബു മൂന്നാം സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ ഇന്ത്യയുടെ മൻസൂർ അലി പട്ടൌഡിയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇരുപതാമത് കാർഗിൽ യുദ്ധവിജയത്തിൻ്റെ ആഘോഷവേളയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അൾട്രാ മാരത്തോൺ കാർഗിൽ
ശ്രീലങ്കയുമായിട്ടാണ് സ്ലിനക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം ഇന്ത്യ നടത്തിയത് ശ്രീലങ്കയുമായിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉച്ചകോടി നടന്നത് എവിടെയാണ് ഡെറാഡൂണിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ ഡെറാഡൂണിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉച്ചകോടി നടന്നത് ഡെറാഡൂണിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഏതാണ് വെനീസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വെനീസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ലോക സാക്ഷരതാ ദിനം എന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാണ് ലോക സാക്ഷരതാ ദിനം സെപ്റ്റംബർ എട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ രാജ്യാന്തര പെട്രോളിയം പൈപ്പ് ലൈൻ മോത്തിഹാരി അംലേഖുഞ്ച് പൈപ്പ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ രാജ്യാന്തര പെട്രോളിയം പൈപ്പ് ലൈൻ ഏതാണ് മോത്തിഹാരി അംലേഖുഞ്ച് പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് മോത്തിഹാരി അംലേഖുഞ്ച് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇന്ത്യയും ഏത് അയൽ രാജ്യവും തമ്മിലുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് മോത്തിഹാരി അംലേഖുഞ്ച് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിൽ മോത്തിഹാരി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ബീഹാറിലാണ് മോത്തിഹാരി എന്ന പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബീഹാറിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഡ്വൈസർ ടു പി എം ഇപ്പോൾ ആരാണ് പി കെ സിൻഹയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇപ്പോൾ പി കെ സിൻഹ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആരാണ് പി കെ മിശ്രയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പി കെ മിശ്ര അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അജിത് ഡോവലാണ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ അഥവാ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇരുപത്തിനാലാമത് ലോക ഊർജ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് എവിടെയാണ് അബുദാബിയിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് യു എ ഇ യു എ ഇയുടെ ക്യാപിറ്റലായ അബുദാബിയിലാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത് ലോക ഊർജ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് അബുദാബിയിൽ ഓർത്തിരിക്കാം യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ഷെയ്ഖ് ഖാലിഫ ബിൻ സയ്യിദ് അൽ നഹ്യാൻ ആണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു എ ഇ ഷെയ്ഖ് ഖാലിഫ ബിൻ സയ്യിദ് അൽ നഹ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിഭാവനം ചെയ്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്കിൽസ് ഐ ഐ എസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഐ ഐ ടി പോലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്കിൽസ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആദ്യം എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്കിൽസ് ഐ ഐ എസ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആദ്യം മുംബൈയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളെ കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ജനസൂചന പോർട്ടൽ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് രാജസ്ഥാനാണ് വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ജനസൂചന പോർട്ടൽ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടാണ് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആദ്യ ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂർ തായ്ലൻഡ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ആദ്യ ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂർ തായ്ലൻഡ് സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം രണ്ടായിരത്തി സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്നത് എവിടെയാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ക്യാപിറ്റലായ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് ആദ്യ ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂർ തായ്ലൻഡ് സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബറിൽ സെൻറ്റർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന അന്തർദേശീയ മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് നടത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ് റഷ്യയാണ് ഏകദേശം ആറ് രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഉൾപ്പെടെ ആറ് രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബറിൽ സെൻറ്റർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന അന്തർദേശീയ മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് നടത്തിയ രാജ്യം റഷ്യ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഞ്ചാമത് അന്തർദേശീയ രാമായണ മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നടന്നത് എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അഞ്ചാമത് അന്തർദേശീയ രാമായണ മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നടന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ടവർ ഏതാണ് ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ടവർ ലോട്ടസ് ടവർ ആണ് ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ടവർ ലോട്ടസ് ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ശ്രീലങ്കയിലാണ് കൊളംബോയിലാണ് ലോട്ടസ് ടവർ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ടവർ ആയ ലോട്ടസ് ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊളംബോയിലാണ് മുന്നൂറ്റി
ഷെയ്ഖ് ഹസീനയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയാണ് ഡോക്ടർ കലാം സ്മൃതി അന്തർദേശീയ എക്സലൻസ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നേടിയത് ഷെയ്ഖ് ഹസീന ബംഗ്ലാദേശ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ അമേരിക്കയുടെ പുതിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ആരാണ് റോബർട്ട് ഒ ബ്രയൻ ആണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് റോബർട്ട് ഒ ബ്രയൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ ആകെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ ആകെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം ഭേദഗതി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പ്രകാരമാണ് ആകെ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാലാക്കി ഉയർത്തിയത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നാഷണൽ പോലീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നാഷണൽ പോലീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ ഉത്തർപ്രദേശ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആദ്യമായി ലോക രോഗി സുരക്ഷാ ദിനം ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് പേഷ്യൻ സേഫ്റ്റി ഡേ ആചരിച്ചത് എന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആദ്യമായി ലോക രോഗി സുരക്ഷാ ദിനം ആചരിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡി ആർ ഡി ഒ വികസിപ്പിച്ച എയർ ടു എയർ അസ്ത്ര മിസൈലിൻ്റെ പരീക്ഷണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തിയത് ഏത് യുദ്ധവിമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് സുഖോയ് മുപ്പത് എം കെ ഐ യുദ്ധവിമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡി ആർ ഡി ഒ വികസിപ്പിച്ച എയർ ടു എയർ അസ്ത്ര മിസൈലിൻ്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് സുഖോയ് വിമാനം യുദ്ധവിമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സുഖോയ് മുപ്പത് എം കെ ഐ യുദ്ധവിമാനം നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് സുഖോയ് മുപ്പത് യുദ്ധവിമാനം ഇന്ത്യ വാങ്ങിയത് നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബറിൽ മോഡിയോടൊപ്പം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഹൗഡി മോദി പരിപാടി എവിടെയാണ് നടന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഹൗഡി മോഡി പരിപാടി എവിടെയാണ് നടന്നത് ഹൂസ്റ്റണിലാണ് ടെക്സാസിലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ വെച്ചാണ് വളരെ വിജയകരമായി ആയ ഹൗഡി മോദി പരിപാടി നടന്നത് ഹൂസ്റ്റണിൽ വെച്ചാണ് ഇതിന് മുൻപ് ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഇത്തരം ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗൗരി ലങ്കേഷ് പ്രഥമ ദേശീയ മാധ്യമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് രവീഷ് കുമാറിനാണ് ഗൗരി ലങ്കേഷ് പ്രഥമ ദേശീയ മാധ്യമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രവീഷ് കുമാറിനാണ് ഏഷ്യയുടെ നോബൽ സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഏഷ്യയുടെ നോബൽ സമ്മാനം രമൺ മാക്സേസെ അവാർഡാണ് ഏഷ്യയുടെ നോബൽ സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഏഷ്യയുടെ നോബൽ സമ്മാനം എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന രമൺ മാക്സേസെ അവാർഡും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രവീഷ് കുമാറിന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് യു എൻ ആസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ച ഗാന്ധി സോളാർ പാർക്കിൻ്റെ സോളാർ പാനലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സോളാർ പാനലുകളാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ച ഗാന്ധി സോളാർ പാർക്കിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങളാണ് യു എന്നിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ അംഗരാജ്യത്തിനും ഓരോ പാനൽ എന്ന രീതിയിലാണ് സോളാർ പാനലുകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അൻപത് കിലോ വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഗാന്ധി സോളാർ പാർക്കാണ് ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നേടിയത് ആരാണ് അമിതാഭ് ബച്ചനാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നേടിയത് അമിതാഭ് ബച്ചൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാക്സിനേഷനിലൂടെ രാജ്യത്തെ പകർച്ചവ്യാധികളും മറ്റ് അസുഖങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കിയതിന് ഗ്ലോബൽ അലയൻസ് ഫോർ വാക്സിനേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്യൂണൈസേഷന്റെ വാക്സിൻ ഹീറോ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നേടിയ ലോക നേതാവ് ആരാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കാണ് ഗ്ലോബൽ അലയൻസ് ഫോർ വാക്സിനേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്യൂണൈസേഷന്റെ വാക്സിൻ ഹീറോ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലഭിച്ചത് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കാണ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫിഫ ഫുട്ബോൾ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മികച്ച കളിക്കാരൻ ആരാണ് ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ഓഫ് അർജൻറ്റീന ലയണൽ മെസ്സിക്കാണ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫിഫ ഫുട്ബോൾ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മികച്ച കളിക്കാരൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ലയണൽ മെസ്സിക്കാണ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫിഫ ഫുട്ബോൾ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മികച്ച കളിക്കാരി ആരാണ് മെഗൻ റാപ്പി
നെക്സ്റ്റ് വൺ ബംഗ്ലാദേശിലെ ദേശീയ മത്സ്യം ഏതാണ് ഹിൽസ അല്ലെങ്കിൽ ഐലിഷ് ഫിഷ് ആണ് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ദേശീയ മത്സ്യം ഹിൽസ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഐലിഷ് ഫിഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹിൽസ ഫിഷിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള നിർത്തിവെച്ച കയറ്റുമതി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് ഗവൺമെൻറ് പുനരാരംഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മത്സ്യം ന്യൂസിൽ വരാൻ കാരണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോക ടൂറിസം ദിനം എന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴാണ് ലോക ടൂറിസം ദിനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പോഷകാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒറീസ ഗവൺമെൻറ്റും യൂണിസെഫും സംയുക്തമായി ഇറക്കിയ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഏതാണ് ടിക്കി മൗസിയാണ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പോഷകാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒറീസ ഗവൺമെൻറ്റും യൂണിസെഫും സംയുക്തമായി ഇറക്കിയ ഭാഗ്യചിഹ്നമാണ് ടിക്കി മൗസി നെക്സ്റ്റ് വൺ കാസിന്ദ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സംയുക്ത മിലിറ്ററി അഭ്യാസത്തിൽ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത രാജ്യം ഏതാണ് കസാഖിസ്ഥാനാണ് കാസിന്ദ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സംയുക്ത മിലിറ്ററി അഭ്യാസത്തിൽ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത രാജ്യം കസാഖിസ്ഥാൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് കെ എ ഇസഡ് എന്ന എന്നത് കാസ് കസാഖിസ്ഥാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഐ എൻ ഡി ഇന്ത്യയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാസിന്ദ് കസാഖിസ്ഥാൻ പ്ലസ് ഇന്ത്യ ലാസ്റ്റ് വൺ തിരുവനന്തപുരത്തെ വി ജെ ടി ഹാളിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്താണ് അയ്യങ്കാളി ഹാൾ എന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വി ജെ ടി ഹാളിൻ്റെ പുതിയ പേര് അയ്യങ്കാളി ഹാൾ 